Fala, guerreiros e guerreiras, professor Gudez aqui na área e policial militar aqui no estado de Alagoas. Galera, todo mundo quer ser aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Mas eu faço uma seguinte pergunta para você. Já parou para analisar qual foi a nota mínima do último concurso? né? Até para usar como estratégia. Professor, qual será que foi a nota mínima para passar? Lógico que você não vai trabalhar nunca em cima de nota mínima. Você vai batalhar para estar nos primeiros colocados. né? Quem assistiu minha última live sabe por que eu estou falando isso. Se você não assistiu... Vá lá assistir a minha live de planejamento, você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Mas professor, sem delongas, qual foi a nota mínima para que eu seja aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco? Vamos explicar agora. Galera, rapidinho aqui, só um recado rápido para vocês, tá? É, por favor, não se esqueçam, tá? Vocês estão assistindo aqui a o a, a, a nosso vídeo, mas não se esqueçam de se inscrever, tá aqui, olha, vá lá, tá? E por favor, façam a inscrição no nosso canal, que é muito importante que vocês se inscrevam. A gente está com a meta aqui de chegar a 50 mil inscritos. Você é inscrito, você já recebe automaticamente, tá? Toda vez que eu fizer um vídeo, você já recebe automaticamente aqui. E, por favor, vá lá, vem aqui rapidinho, não custa nada, no Instagram, Professor Hugo Dias, e se inscreve também. Também estamos com a meta de 50 mil seguidores, beleza? Vamos embora. Então, professor, me explica aí, qual é a nota mínima? Primeiro de tudo, nota mínima, galera, é a nota de corte. O que é corte? Quem tirar a nota menor que a nota mínima está cortado do sertão, tá? Dificilmente você vai ser chamado. A não ser que chame em turma 2, 3, mas não contem com isso. Eu não aconselho a contar com isso, é contar com a sorte. Professor, mesmo que eu passe a nota de corte e possa ser chamado, raramente você vai ser chamado. Não vá na onda não, viu? Tem concurso que chama, mas a maioria não chama, tá? Por isso que o nome é nota de corte. Beleza? Então, qual é a nota mínima para passar? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, tá? Então, a nota mínima, de acordo com o etal 2018, que foi do último concurso, tá? O último colocado da primeira turma, vou explicar o que é isso daqui. Nem todo concurso tem mais de uma turma, viu? Nem todo concurso. Tem concurso que é turma única e chau. Estude para estar na primeira turma. Ele fez um total de 48 pontos, tá? Ele fez 48 pontos. Beleza? O último, o último colocado tá? do concurso 2018 fez 48 pontos. Então, essa foi a nota mínima que foi necessária para você ser aprovado. Beleza? Então, seguindo aqui. Língua portuguesa foi um total de... A prova tinha 15 questões. Né? Num, eu fiz uma média aqui, né? Teoricamente, você tem que acertar pelo menos 13. Eu fiz uma, uma distribuição. Matemática, 10 questões. O aluno teve que acertar pelo menos... 6. Não se esqueça que tem nota mínima, viu? Se não acertar a nota mínima no último concurso, pelo menos a Bank Alp, você está eliminado. Mas, professor, eu fechei todas as outras matérias. Não tem nada a ver. Se você não acertar a pontuação mínima, de 10, qual é a pontuação mínima? 4. Tá? Geografia, de 10 questões, o aluno acertou 8. Tá? História, 10 questões, ele acertou 8. E direito constitucional, de 15 questões, acertou 13. Essa foi a distribuição que a gente fez aqui para chegar a uma nota mínima de 48 pontos. 48 pontos, tá? Como você está percebendo aqui, num total de 60, né? Vamos somar aqui. 15 mais 15, 30. Né? 15 mais 15, 30. 40, 50, 60. Então, no total de 60 pontos, a pontuação do último candidato foram 48 pontos. Professor, para ficar em que turma? Na primeira turma. Meu irmão, estude para ficar na primeira turma. Nada tem dizendo lugar nenhum que qualquer, qualquer concurso público vai chamar a turma 1, 2 e 3, tá? Geralmente só chama a turma 1. Se tem lá mil vagas, só tem a obrigação de chamar mil. A pessoa foi um mil e cinco, meu irmão, não cria expectativa. Porque pode ser que o governador diga, só vou chamar mil e acabou, você. E ele não tem obrigação nenhuma. Muita gente já vai para o concurso esperando a turma 2, turma 3. Nesse concurso de 2018, teve turma 2, turma 3, sim, tá? Mas não é uma regra, não fique nessa expectativa, você pode sofrer, Tá? Na turma 3 aqui, né? A turma 03, o último colocado tirou 44 pontos, tá? Isso é uma exceção. Estude. Como é que eu estudo, professor? Eu estudo. São 60 questões, tá? O último concurso, a nota mínima da T1, né? Foram 48 pontos. Professor, como é que eu estudo? Meu irmão, estude para fazer pelo menos 52, no mínimo. Ah, eu vou estudar para fazer 44 pontos. Beleza, aí a nota de corte cai 52, você já era, 
Já era, já era, já era. Se a nota da primeira turma foi 48, vá por mim. Bote nos seus estudos. Simulado, eu vou fazer 52. Só tá difícil pra caramba, não importa. Se você olhar pro 44, provavelmente você não vai ser chamado. Se você olhar pro 48, é possível que você também não seja chamado. Por quê? Porque a tendência da nota de corte, ano a ano, ela é subir. O nível da galera tá aumentando, o desemprego tá aumentando. O curso preparatório do HD, o nível é alto. Quem é aluno HD, tá preparado, meu irmão. HD Team tá preparado, o cara vai chegar matando. O cara não vai ter pena de ninguém não, ele vai cair na tia vaga dele. E você pode ser aluno HD, você pode estar preparado assim como nossos alunos vão estar. Né? Professor, eu tenho dificuldade em achar material. O HD deixou tudo para você lá. Tem simulado lá. Tudo que você imaginar tem lá. Questões tem lá. Clicou, já assiste a aula. Não precisa perder tempo procurando, não. Mas, professor, não tenho tempo, meu irmão. Você não precisa tempo, não. Cada aula do HD é 30 minutos. Duas horas por dia você assiste quatro aulas, pô. E já faz umas questõezinhas ali. Duas horas por dia, solta o celular, pô. Meio dia ali, ah, o trabalho o dia todo de meio dia, às duas, assista pelo menos uma aula por dia, 30 minutinhos ali, e faça umas 10 questõezinhas, já vai fazer uma diferença absurda no seu, no, seu, no seu edital. Já vai fazer uma diferença absurda. Ah, professor, não tenho dinheiro, não tem problema, irmão. Você pode parcelar em 12 parcelas de 50 reais. Professor, não tenho um cartão de crédito, peça o um cartão emprestado, um amigo, meu irmão. Peça um cartão. O cara tem dinheiro para tudo, mas quando é para curso, ele não tem condição. O cara tem amigo pra tudo, mas nessas horas não tem ninguém que é amigo dele. Peça o cartão emprestado, pô, pague a vista, dê o seu jeito. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa explicação da gente. Deixou tudo preparadozinho aqui pra você, né? Pra que você fique preparado. Informação dessa de ouro, informação relevante, é importante. Dados estatísticos é importante, sim. Beleza? E aqui, tá alguns nossos aprovados, alguns, né? Não tem nem como colocar tudo. Já pedi pra para colocar mais pessoal, mas nem tem como colocar aqui. Todos aprovados aqui e o próximo vai ser você. Se gostou desse vídeo, por favor, não custe a nada. Clica lá, curtir. Se gostou mais ainda, dá um comentáriozinho lá. Professor, gostei desse conteúdo. Faça mais, faça sobre isso, faça sobre aquilo. Eu leio todos os comentários de vocês. E não se esqueçam de se inscrever. Se inscrevam, que é ouro. Para a gente, inscritos são ouro. Porque a gente tem mais contato com vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Bota para quebrar e uma vaga esse ano é sua. E venha com HD que a gente vai ajudar você. Vou colocar aqui o grupo do Zap para vocês entrarem e assistir o nosso conteúdo. Gostou? Já compre logo. Não perca tempo não, que a vida é muito curta.